。老板，给我来一碗豆腐脑。哎，好。外地来的，南洋的，生意还好吗？不好，这半天还没发誓呢。老先生，你是头一个。哦，那都这么大岁数了，还出来做生意啊？该歇歇了啊。孩子有病没钱治，在床上躺着呢。您说，俺老两口不出来做，能行吗？哎呀。这个日子苦啊，是吧？啊，苦也得过呀，过一天是一天吧。哎，哎呦，我这忘带钱了，哎，要不……哎呀，没钱就算了，你也这么大岁数了。要不这样吧，我没钱，我给你们送个字儿吧。啊，哎，您送的字儿俺也不认得，算了吧，算了。啊，不不不，我还是送个字儿给你们吧。看不出您老哥还是个识字人呐！我我我我给你们送个福字，说不定你们就有福气了啊！好好，哎，好，走了走了。这老先生，这字儿能当钱使？真是银子！啊。哎呀！闺女，我也没啥给你的，我送你个字儿吧。送你一个福字儿，我这个字儿啊，可以换十两银子，啊瞎子，你你面前有银子，老天爷，神仙下凡了，财神爷送银子了。光绪十八年农历九月初六，康伯如八十五岁诞辰的前夕。这一天里，老人跑遍了整个河洛镇的大街小巷，散尽了二十万两银子。很长时间过去了，人们还在传颂着，说那一天河洛出了一个活神仙。咱们新家啊，真好看。嗯，好看。不过呀，这是你的新家，不是我的。<笑>咋不是您的呢？我的新家呀、啊，在那后面的蟒山上呢。太爷爷，您当神仙当糊涂了吧？这就是咱们康家新建的庄园呢。嗯，是你的康家。好了，孩子，进去看看新家吧。啊。我是住不上了，看一眼罢了。老先生
。老先生，您是在这庄园里住的吧？嗯，嗯，住过，住过。那您能帮我？嗯，你是想找个饭吃吧？啊！我大老远的跑来，就是想找找。<笑>那行，那我就试着帮你求个人情啊！<笑>哎，那多谢您了。不过我这也是蹭蹭脸皮，要是不行，你可别怪我啊！<笑>多谢。<笑>哎，嗯，哎，就在这里边啊。老太爷，您找我？哎，朱师傅啊，我看这位老弟呀、啊，跑了挺远的路，想找碗饭吃。你看，咱们那个工地上。能不能找个活干呢？啊，老太爷，现在工程已经收尾了，人手够了，你就给我个面子，收下吧，不就是剁碗饭吗？啊，朱爷，太爷爷发话了，你要是还不从，这人的工钱就从我的提底银里扣了。<笑>看来我还真是非收不可了。爷爷，您上哪儿去了？我找了一上午都没找着人影，整个河洛镇我都找遍了。太爷爷去当活神仙了，真的，难怪啊！镇上的乞丐都说见着神仙了。妹子去的事情，就让它过去吧。啊！谢谢你，老先生。好了好了，起来吧，起来吧。啊，你们兄妹好久不见，到屋里去说说话。啊，咱们走。啊，走走走。我是畜生，东家，多谢了。你不用叫我东家，我是月红的丈夫，以后叫我妹夫就行了。我，我叫不出口，我也不配。以前的事儿。就不要再提了。你呢，既来之，则安之吧。康家的买卖，你看你哪块可以做的，就跟我明说。只是，这赌场的营生，你可不能再做了。东家，我崔福。如今不过是条丧家之犬，东家如此大度，不计前嫌，我已经感激不尽了。行了，行了，行了，不说这个了。
，你来的也巧啊！明天是老太爷八十五岁寿辰，来，晚上还有一品红唱大戏，我们一起去看。老太爷是个好人呐，要不是他领着，只怕我还进不了这康家的大门呢。行，那你就先好好歇着。哎，我让月红给你安排个住处。月红啊，月红，月红啊，给你哥哥收拾个住的地方。我不去。媳妇儿和一好孙子，才使我们康家能再度兴旺起来。如今呢，我这神仙老也做了，此生已无憾事。其实啊，这做神仙也不过如此。是亏了咱们兰儿啊，老夫对不住你啊，父亲，你可千万不要这么说。兰儿，这心已经静下来了。兰儿啊，老夫亏欠你的太多了。爷爷，娘，慧文，陪爷爷说说话吧。
你送你，平平安安的带回来。你就是我康家的大恩人。亲这辈子没过上几天舒心的日子，今后无论他想做什么，别再拦着他，啊。嗯，算是记下了。康家的基业能不能传下去，今后就看你们父子了。爷爷，你有什么话，就直接吩咐算儿吧。还是那两个字，啊，这是咱康家的祖训。咱们康家的人世代都要牢记。刘瑜，我记下了，爷爷。嗯，有恒啊，爷爷，来，你把那个四流名再给我背一遍。刘有余，不尽之巧，以还造化；刘有余，不尽之路，以还朝廷；刘有余，不尽之才，以还百姓；刘有余，不尽之福，以还子孙。嗯嗯嗯嗯，好好，不错不错，来了起来起来吧。嗯，哎，好了，你出去玩去吧。啊，去吧。慧文啊，嗯，你把门给关上这个是念念留下的，你收好，啊。各位老少爷们都听好了啊！今天是我们康老太爷八十五寿诞，老太爷有吩咐：一、不许送礼。二不许请客，三凡欠看他债务的，借据一笔勾销。真的，真的。晚上都在康家庄园看戏了啊！借据当场焚烧。吴有才，借熟地银二百一十两，一笔勾销，借据当场焚烧。孙大树，借银七十五两。借银一笔勾销。李树民，借银四十两。借银一笔勾销。觉得这私塾院里少了一棵苍天的大树啊！哎，对，那天就是在这个院里，哎，他非要跟我玩小时候的游戏，为他猜字，猜字，对，猜一个音
，因字。嗯，因为的因，当时我就猜着了。可是我总觉得这老哥哥心里还有话，我就一直在想，这个，这个因为的因字，要是中间插上一杠子，那不就变成困了吗？困住的困。我这老哥哥呀，还是有些担心呢、啊。安西，这康家昌盛的背后暗藏着凶险呢、啊。当中插上一个。慧文，我马上就要走了。回去之后，我还得做点准备。这家里的事儿就得全仗着你了。老师的话，学生记下了。嗯。不过此去东营。学生最放心不下的，还是老师您的身体。我这把老骨头，还能撑上几年？手杖都没用了。那我还有个事儿得跟你商量。哎，老师，慧文啊，我琢磨着。我到了东营以后，过几年想把有恒也接过去，把他带出去。嗯，东营虽国小地贫，但是自从明治维新之后啊，新兴的科学发展很快，不可小觑啊。而我国呢，朝廷虽有。李中堂等人致力于兴办洋务，哼，这个主张啊，说中学为体，西学为用，可是却步履维艰。那些反对他的顽固分子，硬说什么以忠信为甲胄，礼义为甘鲁，抵御外侮，简直是荒唐至极。我就琢磨着，咱有恒要想有出息，就得出去长长见识。老师说的对，康家要照我这个样子发展下去，迟早就会没出路的大人这身三品官服，的确比四品的好看呀、啊。可是，与二品、一品比起来，它就不是个东西了。大人前途无量，这只是迟早的事儿啊。对了，去接一品红了吗？啊，已经派人去接了。怎么人还没到啊？这一品红前几天去康家祝寿奔丧。恐怕是受了劳累吧？什么？祝寿，奔丧？哦，是这样的，大人，康家老爷子八十五寿诞，结果呢，戏没开场，老爷子就先归天了。哼！哎呀，这老爷子倒真是个有福之人呐，偏偏挑了这么个日子。哼！哟，红也到了。听说。你又去康家了？是啊，康老爷子恰逢八十寿诞过世，喜丧，我当然要去唱三天大戏。啊，看来你和这康家
还真是割不断了，啊？那当然，康家救过我的命，是我的再生父母。宋大人，咱们也算是朋友了。这些年来，您府上的堂会，我可是从来都没有推辞过。我这么做，其实只有一个要求：不要再做对康家不利的事了。<笑>哎呀，那就要看康家做没做不利于朝廷的事儿了。眼看汛期马上就要到了，我估计今年的水情不会小。你得马上去趟兰水，多准备些粮食，然后呢，早做准备。有什么难处吗？还是老难题，就怕遇上洪水作难。哎，多少船？二十船。哦，还不少呢。起码要保障河洛这边的百姓度过荒年啊！当家的，怎么了？哎呀，我我刚刚得到消息。邱总兵升官了，当上巡抚了。当上巡抚了是吧？啊，是。我略有耳闻。可，可还有，还有一件事情，您知道吗？还有什么事儿？他，他不管漕运了。接手的，接手的是是谁啊？宋海平。难怪苍爷临行前对我说：“有人会从中插上一杠子。”当家的，你这什么意思啊？啊，没什么意思。这宋海平和康家作对，也不是一天两天了。康家祖祖辈辈都是本分的生意人，两个儿子也都曾是朝廷的命官，怎么可能做不利于朝廷的事呢？红爷，你太天真了。我和这康家周旋了多年，他的深浅我还是知道的。既然你提起来，那我倒有一事相求了。你也有求人的时候啊？当然有啊，我求的是你红爷，又不是他康家啊。说吧，红爷，想必你也清楚，康家以前那个儿媳妇儿，其实就是个前明余孽。宋大人，人都已经被你们逼死了。连个尸首都没有找到，您居然还在纠缠不放啊！哼！红爷，别激动，听我把话说完。据我可靠的线报，那个叫朱念念的女子，随身携带了一只藏宝的匣子，嫁到了康家。现在，只要康家能把这只匣子交出来，那就什么事儿？都没有了，我可没见过那匣子。<笑>你当然是见不到了，即使我带人把康家抄了个底朝天，也未必就能找得到那只匣子。那你求我做甚？劝康家自动把匣子交出来，那样。对谁都好。哼，姑且不论康家有没有这匣子，即使有，要是不交呢？那就只能走着瞧了。
住了不？我母亲的佛堂建好了吗？好了，我亲自动手的。谢谢。不对了，叶家白天派人过来，说康家如此仁义，叶家欠下的债，老太爷寿诞一笔勾销，借据也付之一炬，于是就想把这口井，正式放到康家名下。叶家人这么说的，对，他们说可以重新立约。伯伯，这井还是叶家的，爷爷生前交代过，我不能违背。非但不能违背，我还要康家世世代代的人都记得，在康家的院子里，永远有一口夜市井。啊，东家，念念，没有白喜欢你一场啊。慧文，红姨，怎么这么晚了还过来？慧文呐、啊，这个宋海平还是盯着那只首饰匣子。他今天居然还托我来跟你谈，只要交出那匣子，就啥事儿都没有了。这家伙，终于露出狐狸尾巴了。啊，我是担心，他还会干不利于康家的事啊。是福不是祸，是祸躲不过。不说了，红姨，进屋吧。哦，不了，我就是赶过来对你说这件事的，好让你早做准备。我知道，放心，我不怕的。慧文呐、啊，可千万别大意呀、啊！哎，如今这个姓宋的官阶大了，朝廷又有后台。狐假虎威，哎，说不定啊，又会出什么幺蛾子，你不得不防啊。嗯，你放心吧，红姨，您路上走好。嗯。嗯东家，是不是那件事还未了啊？看来是到该了的时候了。哎，朱老伯，你想干什么？再去开封。你糊涂啊！上次的事儿难道您忘了吗？我没忘。这件事必须有个了断。我去杀了那王八羔子，然后去衙门自首，大不了一命抵一命。不能这样做呀！难道？我家念念就这么白死了吗？啊，朱老板，您听我说，您现在还不是报仇的时候。我相信，善有善报，恶有恶报。回去吧。这老天爷一点也不给我面子呀！
别以为你干的那些缺德事能瞒天过海，这天上有双眼睛呢。<笑>心吧，有我在，就有船在。我要你和船都平安的去，平安的回。嗯，给。这是岳红养的新鸽，万一遇到什么不测的话，就飞鸽传书。<笑>岳红姑娘想的可真周到啊！啊。浩爷，到了蓝水那边，替我给霍镇的兄弟们带个好。嗯嗯嗯。东家，叫我舅子。舅子，这趟活儿，让我也跟船去吧。哦，蓝水那边我人都熟，多少呢？也能给炮爷做个帮衬。再说了，我也不想让人说，康家养了一个吃白饭的。老炮儿，能带上我吗？只要东家答应，我这儿好说。就让他去吧，在路上，和炮爷也好有个照应。好吧，你去吧。哎，那那我先上船了。啊，行了，东家，少奶奶，走吧。炮二爷，保重啊。起跑！咱们回吧。永恒呢？哎，这小子不知道又去哪玩了。永恒，永恒。炮爷跑船，炮爷，你别告诉我爹，行吗？行。永恒，这孩子跑哪儿去了？别找了，这小子肯定是偷偷跑到船上去了。这可怎么办？没关系，有他舅舅和炮爷在。他才八岁啊！男孩嘛，见识一下风雨也好。上回苍野还跟我说
，再过几年就把有空送到东营去。送到东营这事儿，得问问娘才行。你看，新哥回来了。我跟炮爷跑船，爹娘放心。这小子，这会儿在船上，炮爷肯定会说：“好小子，比你爹有出息。”小子，比你爹有出息。来，喝口酒。啥滋味儿？<笑>你爹头回喝我酒的时候啊，连个辣子都没说出来。小子，你爹水性那么好，知道谁教出来的吗？当然是炮爷您了。嗯，不错。来，你爹是我一脚从船上踹下去，差点呛死。等捞上来的时候，死狗一样。那您这回也用脚把我踹下去呗？嗯，那我可不敢。咋不敢了？你太小了呀。炮爷，您不是老说人在河上要天不怕地不怕吗？咋越活越胆小了？嗯，是啊，人呢？就是越活越胆小啊！哎呦，快去，给，拿好了啊！哎，你爹娘可说了，让舅舅好好管教你。那你想咋管教我呢？嗯，咋管教呢？让舅舅想想。嗯，那怎么管教呢？嗯，哼哼，舅舅呀，想把你和这鸽子一起。关在笼子里，啊！你骗人，船上没有这么大的笼子。<笑>那就让炮爷把你吊在桅杆上，啊！好，好，好，好！哎呀，你看，这小子比他爹有出息吧？<笑>好小子。刘知县啊，总和大人下官在。这段河堤，是不是他康家包下的呀？呃，是。康家每年给和尚捐十万两银子，呃，他们承包的，呃，正是前面那一段，叫燕子口。呃，而且我可没问你这么多吧。他康家虽然捐了点银子，可与他们每年从漕运上挣的银子相比，不过是九牛一毛罢了。刘知县，那是啊，下官在。你给我听好了，这段河堤，你们一处一处都给我盯紧了。宋大人，这段河堤虽属康家名下，但康家只出银子。呃，河工材料都交由河务府统一调配。我可不管这么多，我只知道这燕子口段河堤是挂在他康家名下。若是有半点纰漏，我唯你是问。是新官上任，这头一把火是要烧康家了。哼，什么东西！相公，咱们的船队该回城了吧？哎，刚刚离开蓝水啊。也不知道有恒这孩子现在怎么样了。
。放心吧，他不会有事儿的。你，你来帮我按按这儿，不舒服。你看你，每天累成这个样子，真想出去替你分担点什么。你不是也一样吗？一个人操持家务也够辛苦的。要是咱永恒长大了，就好了。等他大了，我就老喽。老爷，还有几天能到家呀？三天。这么快就到家了？哼，你这小子，可别把心玩野了，要不回去我没法跟你爹交代。老爷，您有家吗？老爷是水命，沾不得土，这船就是我的家。那，你有儿子吗？<笑>可能有吧。有就有，没有就没有，还可能、啊。炮爷的儿子都在别人家养着呢，自己的儿子干嘛要别人养啊？自己就不能养吗？嗯，哎，永恒，哎，永恒，小孩子不要再说话，听见没有？炮爷的儿子可多着呢，真的？哎，假的，逗你玩呢。回去别告诉你爹啊。好的，知道了。走吧。回仓里玩去，啊！哎，嗯，相公，嗯，不知道为什么，我最近这心里头啊，老是觉得特别堵得慌。怎么了？我也说不清楚。是吗？回魂啊，有好，知县大人来了，有失远迎，得罪得罪啊。知县大人，啊，夫人，我和悔文谈点事儿啊。嗯，回魂，来来。来县太大人，有事儿请讲，哎，快请坐。今天上午，宋海平视察河堤，提到你们康家承包的燕子口那一险段，口气很硬啊。我就觉得他是在故意找茬，所以还是过来给你打声招呼。啊，多谢县太大人。哎呀，我就纳了闷儿了，这姓宋的。跟你们康家的过节，为何如此之深呢、啊？啊，这事说来可就话长了。不过我现在是这么想：要是他宋海平欺人太甚的话，那我也只好奉陪到底了。大鱼眼看就要来了，地上该不会有事儿吧？要是有事儿，会有警报的锣声。少奶奶，哎，少奶奶，二贵，你怎么又跑来了？宋先生，侯府那边派人来催粮了。要粮？说是燕子口河堤上上万的民工，他们顿顿了。是上万名河工，我上哪儿去找粮啊？找姓宋的，那银子。都让何务府的人给收走了，问康家要什么粮啊？姓宋的说了，这河堤是康家包下的，就要咱们康家出粮。这个宋海平是要逼咱们康家倾家荡产。没错，这回我就是要逼康家倾家荡产。仓库里的粮食一粒也不许动。大人。可堤上的河工一旦闹起来，闹起来好啊！我就等着河工闹起来
，然后我就带着他们去康家，抄上一个底儿朝天。好了，你去吧，天塌下来，我担着呢。大家别着急，这印子口刚刚躲过一劫，万一上游的洪峰下来，康家二十几条船全都得打水漂。无论如何，咱们得先弄些粮食，让那些河工们吃饱了肚子再说。哎，少奶奶，这上万名河工啊，这粮食恐怕一时半会儿是。哎呦，哎，怎么？哎，相公，当家的，您，当家的，当家的。没事吧？啊，您没事吧？快坐下。啊，您坐。我都听见了，你们下去。就这样，我真的好心疼。哦、月红，快别起来！月红，快扶他坐下。娘都知道了。慧文，你还记得你当年做的第一笔生意吗？慧文，嗯，你还真要买呀、啊？哎，当然是真的了。您看，我自己都写好了，您只要在上面按一个手印就成了。那你告诉你外公，你买墙干什么呀？那当时，你为啥要买下那堵墙呢？还是为了让河洛镇上的百姓都相信我。可是今天，孩子呀，你怎么把这些都给忘了呢？孩儿明白了。各位大哥，父老乡亲们，让大家挨饿修河，康家对不住各位了。河路断，粮食一直运不过来，原先的二十几船粮食都掉进了黄河里。康公，你不用再说了，康家的难就是我们河洛镇的难。大不了我们自带甘蓝上帝就是了。对，自带甘蓝上帝，自带甘蓝，自带甘蓝，自带甘蓝，自带甘蓝，自带甘蓝，自带甘蓝，自带甘蓝，自带甘蓝，自带甘蓝，自带甘蓝，自带甘蓝。吩咐。下去，康家承接的燕子口河段，一粒粮食都不给。他康家不是有银子吗？让他买去吧。是是。可眼下水路不通，让他上哪儿买呀、啊？这我就不管了。别的河段，粮照拨，工钱照付。另外，每个河段，给我送肥猪两头。
，我就是要让人看看，是他康家的银子多，还是皇家的势力大。哎，你们看看，啊，这燕子口，连一个人影都没有吗？啊，是啊，要是上游的洪峰下来，可怎么办呢？下来好啊，我正等着呢。这燕子口一旦决堤，我就拿他康家试问。宋先生，大奶奶，大奶奶，哎，你们先下去。哎，是是。大奶奶，啊，河堤上已经开工了。我听说了，乡亲们可都是自带干粮去上堤的。现在，咱们还剩下多少银子？呃，我我刚盘了账，没多少了。那就动用库存吧。你呢，给所有的河工先挨家发银子，然后派人去高价收购粮食，能收多少算多少。对，得动用多少银子呀、啊？全部。小心点啊！宋先生，哎，你再去毁文那儿，把康家的地契都拿来。咱咱河南呢？不是，陕西、山东、河北的全都给我拿来。这，哎，好，快去吧。五魁，哎，去，你骑马去堤上叫少爷回来，让他陪我去一趟。河洛仓鼠，大奶奶，少爷让姓宋的给叫去了。什么时候？就刚才。
宋大人好雅兴哦。哎呦，康公子啊，哎呀，哎，怎么没换身衣裳啊？嗯，哎呀，康公子，我知道这几天你心里头堵窝着一团火，所以啊，今天特意请你来喝杯茶，消消火。来，请。宋大人，我心里这团火。怕是你这杯茶难以消除的。哎呀，康公子，你没想到，你康家会有今天吧？不，我想到了。有你这样的官员骑在我们头上，我还有什么想不到的？你倒可真有法子呀，居然能动员河工们自带干粮上堤，佩服。不过我就想问问，这自带干粮能挨过几天呢？呢？夫人，您这是？我今天上你这儿来，是向您。侍郎大人借粮来了。这所有的银子，都是做抵押的。借粮，夫人，你要借多少？一千担小麦，一千担谷子。啊，夫人，我这可是国库啊。我知道，这是国库。我今天来跟你说的，也算是国事。国事。何物？可一向是朝廷最为关心的事啊！难道这不是国事吗？可是如今，燕子低绝口，我康家二十几只粮船已经全都下沉，所有的河工可是看在我康家的情分上，自带干粮上堤的呀。哎，夫人，我也知道，这何物漕运，一向是朝廷最关心的事情。可我这里是皇粮国库，这里所有的粮食都是被灾荒用的，没有皇上的旨意，没有户部的公文，我是一粒粮食也不敢动啊。您是说，粮食是被灾荒用的？是啊。如今黄河汛情如此之大，难道这不算是大灾吗？夫人，这虽然是大灾，可这是河官的事，与我仓鼠没有干系啊。何况，纵然是从我这儿调粮，也得有上头的旨意和户部的公文才行啊！我一个小小的仓官，是万万动不得的。我知道，这和尚的事情，本该是由和官来拨粮的，可那宋海平，侠嫌报复，他公报私仇，他故意陷我康家于危难之中。我本来是可以去告他的，可是现在时间紧迫，我是在万般无奈之下，才来求您，向您借粮的。<笑>要是何公的干粮都带光了，你觉得，你还能使出什么新招来吗？啊？只怕是到那个时候，你就是连哭。都来不及了，宋大人。你身为朝廷亲命的河官，黄河水情如此严重，你却还有心思在这儿遛鸟？数万名河工都在河里泡着，日夜辛劳，你却熟视无睹。你可曾铲过一仙土？你可曾抬过一筐泥？难道，难道你的职责？就是找茬来宣泄对我康家的私愤吗？哼，说得好啊，说得亮堂。没错，我就是来找茬收拾你康家的
，除非你把那件东西乖乖的给我交出来。哈<笑>！这么大一个圈子，你还是再打这个主意算吧。可惜呀、啊，宋大人，你还是会失算。康慧文，我倒要看看你还能够撑多久。夫人呐、啊，我不是不想帮你，可是我是一个小小的仓官，头皮太薄，这私洞国库的粮食，我是万万不敢应承，还请夫人见谅啊。我知道，这是国库是皇粮，可是还有，丰年调仓、敌陈粮、换新麦的规矩啊。有是有，可也要户部的公文才行啊。户部的公文来往京城，最快也要一个多月。等上头批下来，还不知道要到什么时候了。那您行文就是了，我只借一个月，一个月之后我肯定如数奉还。